О главных событиях к этому часу. Эрдоган обвинил в покупке нефти у боевиков сирийца с российским гражданством. Турчинам предлагают ввести визовый режим с Россией. Пушилин обвинил Порошенко в дезинформации США относительно Минских соглашений. Президент Турции Рейджип Таип Эрдоган заявил, что нефть у террориста в исламского государства приобретает бизнесмен из Сирии, у которого якобы есть российский паспорт. По словам Эрдогана, его имя – Джордж Хашрави. Турецкий лидер утверждает, что у него есть доказательства того, что Москва вовлечена в торговлю нефтью с территорией, контролирующей их с экстремистами, и он готов показать их миру. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинение Анкары следующим образом. «Я этого заявления не слышал». Но странно, что оно последовало через много-много дней после того, как тема нелегальной торговли нефтью уже попала в медийное пространство, когда мы предъявили конкретные факты. Не знаю, можно только пословицу про шапку вспомнить, больше ничего нового не приходит на ум. Напоминаем, накануне Минобороны России продемонстрировала снимки, доказывающие связи террористов исламского государства с турецкой стороной. По данным оборонного ведомства, в систему незаконных поставок топлива вовлечены президент Эрдоган и его семья, а доходы от продажи Нефти террористами ежегодно составляют 2 миллиарда долларов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо ввести визовый режим с Россией уже с 1 января 2016 года. По его мнению, Верховная Рада намеренно тормозила этот процесс, опасаясь зеркальных мер со стороны Москвы, что могло вызвать социальные волнения, так как значительное количество украинских граждан регулярно пересекают российскую границу ради заработка. Однако теперь, по словам Турчинова, пришло время для решительных мер. При этом секретарь СНБО отметил, что Ведомство приняло соответствующее решение, поручило правительству реализовать введение особого порядка пересечения границы для россиян еще в 2014 году. Украинский президент Петр Порошенко вводит Вашингтон в заблуждение относительно успехов Киева в выполнении минских договоренностей. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что кардинальные сдвиги в минском переговорном процессе в настоящий момент не наблюдаются. В частности, нет подвижек в работе политической подгруппы, которая обсуждает модальности проведения выборов в органы местного самоуправления и от работы которой зависит реализация ключевых пунктов комплекса мира 12 февраля. Ранее Пушилин не раз заявлял, что последние правки в Конституции Украины, которые касаются статуса Донбасса и вносятся на рассмотрение Верховной Рады вопреки минским договоренностям, не согласованы с представителями Донецкой и Луганской народных республик и не могут принести реальной пользы процессу мирного урегулирования. Пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ сообщила, что власти ДНР не будут удерживать долги местного населения по коммунальным услугам из заработных плат трудящихся. Никакие указы главы Донецкой Народной Республики о высчитывании заработной платы задолженности по коммунальным услугам, естественно, не издавались. Более того, учитывая непростую ситуацию, мы удерживаем коммунальные тарифы на прежнем уровне, говорится в сообщении ведомства. При этом Минстрою призвали жителей Донецкой Народной Республики по возможности погашать задолженности, проводить текущие платежи за потребляемые услуги.